एवरीवन अस्सलाम वालेकुम কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো তো এখানে বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম তো আমি দুপুরে রান্না করার জন্য চলে আসলাম রান্নাঘরে এখানে আমি সবকিছু দুপুরের কাটাকাটি করে নিয়েছি দুপুরে হচ্ছে চিকেন রান্না করব আর হচ্ছে ডিম দিয়ে পটল আলু রান্না করব তো ভিউয়ার্স আমার সাথেই থাকেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ব্লগটা দেখবেন আশা করি ভালো লাগবে তো এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম চিকেনটা রান্না করার জন্য তো মোটামুটি সবাই চিকেন রান্না করতে পারেন তারপরে আমি যেভাবে করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আশা করি ভালো লাগবে তো এখানে আদা রসুন জিরা পেস্ট দিয়ে দিলাম এক চামচ করে একদমই অল্প করে চিকেন নিয়েছি তো এখানে ঝোলের পানি অ্যাড করে আমি মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় এটা ভালোভাবে কষিয়ে নিলাম এখন আমি হলুদের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তো চুলাটা আমার একদম অপরিষ্কার হয়ে যায় রান্না করতে করতে আমি সাথে সাথে চেষ্টা করি একটু ক্লিন করার তাতে করে আর ময়লা জমে থাকে না তো এখানে অল্প করে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম ইলাচ দার চিনি দিয়ে দিলাম তেজপাতা দিয়ে দিলাম দুইটা তো এখন চিকেনটা দিয়ে আমি ভালোভাবে কষিয়ে অন্য পাশে দিয়ে দিব অন্য চুলায় এ পাশে আমি একটু ডিম আর হচ্ছে পটল রান্না করে নিব তো আজ আপনাদের সাথে আমি একটা নকশি কাতা সেলাই করা শেয়ার করব। তো আমার একটা ছোট বোন নকশি কাতা সেলাই করতেছে ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো নিখুঁত কারুকাজের নকশি খাতা অনেক সুন্দর হয়েছে তো এখানে আমি পটল আলুটা এখন ডিম দিয়ে রান্না করে নিব পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা আমার মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি ডিমগুলো একটু দিয়ে দিলাম একটা ডিম আমার যদিও ভেঙে গেছে তিনটে ডিম নিয়েছি আমি এখানে একটা একটু সিদ্ধ করার সময় ফেটে গেছিল তো এখানে রসুন পেস্ট আদা পেস্ট জিরা পেস্ট দিয়ে দিলাম হাফ চামচ করে তো অল্প করে পানি অ্যাড করে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম তো এভাবে আপনারা ডিম দিয়ে পটল আলু রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন অনেক টেস্টি হবে খেতে তো বাচ্চাদের দেখা যায় বেশিরভাগ বাচ্চারাই সবজি খেতে চায় না এভাবে ডিম দিয়ে রান্না করে দিলে সবজিটা খেয়ে নেয় ডিমটাও খেয়ে নেয় ডিম তো বাচ্চাদের অনেক পছন্দ বিশেষ করে আমার ছেলের ডিম খুব পছন্দ এভাবে সবজি রান্না করলে ডিম দিয়ে সবজিটা খুব ভালোভাবেই খেয়ে নেয় তো দিয়ে দিলাম সবজিগুলো আমি অল্প করে পানি অ্যাড করে দিলাম কষিয়ে ভালোভাবে আবার একটু পানি অ্যাড করে দিলাম কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম চার পাঁচটা এখন আরও একটু ঢেকে দিলাম এখন ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি উঠিয়ে নেব তো বিয়ার্স এই হলো নকশি খাতা নকশি খাতাটা সেলাই করলে অনেক সুন্দর হবে একদম ভরাট ফুল দিয়ে তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ